ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் பிரவி சமையல் அறைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்போ உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன சமையல்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சுவையான எரால் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் பண்ணுற மெத்தடில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரைஸ் குழையவே குழையாது வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் எறா எடுத்து நல்லா மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ இது மசாலா தடவி ஊற வச்சுடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தயிர் இப்போ இதோட கொஞ்சம் லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் லைட்டாக புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா எறாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எறாவை கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டுடுங்க நெக்ஸ்ட்டு மூணு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுடுங்க தேவையான தயிர் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா அஞ்சு வெங்காயம் நாலு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா கொத்தமல்லி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிரியாணியை தாளிச்சிடலாம் குக்கரில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பிரியாணி பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் இட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதும் பட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் அடுத்தது இதோட வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இது வதங்க வதங்க தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் சரியாக வதக்கலன்னா பிரியாணி வந்து வேறு டேஸ்ட் மாறிடும் நீங்கள் நல்லா வதக்க வதக்க தான் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணி இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லாவே வதங்கிடுச்சு ராஸ்மல் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா தடவி வச்சுருந்த எறாவை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெயிலே இந்த எறாவை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் அந்த ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்ல எறாவை வந்து எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஒரு ஸ்பூன் வந்து பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எறாவோட இப்போ ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி வதங்க கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளியை நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புதினா கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிடுறேன் இதோட எடுத்து வச்சுருந்த தயிரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ராஸ்மல் போகணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரணும் இந்த மசாலாவில் அப்போ தான் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் பிரியாணிக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு தேவையான சில்லி பவுடர் ஒன்றரை ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரும் அப்போ வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றே முக்கா அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ மூணு கிளாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அளந்து ஊற்றிருக்கேன் தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ரைஸ் போட்டதும் ரொம்ப கிளறி விட வேணாம் நிறைய பேர் வந்து பிரியாணி செய்யணுன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் குழஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு பயப்படுவாங்க பட் இது மாதிரி பண்ணுங்க இந்த தண்ணியிலே நல்லா வேக வைங்க மூடி போடாமல் இதிலே சாதம் வேகட்டும் இந்த மெத்தடில் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக எந்த ரைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் குறையாது இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும்போது ரைஸை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியில் வந்து கலர் பவுடர் கலந்து மேலே லைட்டாக ஊற்றிக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் பிரியாணி நல்லா கலர் வர்றதுக்காக 
இந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் தண்ணி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி வத்தனத்துக்கு அப்புறம் நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது அடி பிடிச்சிரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் போதே குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விட்டுடுங்க ஒரு விசிலுக்கு மேலே விடாதீங்க ஒரு விசில் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ விசில் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் விசில் வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பிரியாணி பாருங்கள் எனக்கு ரைஸ் குழையும் இல்லை அதே மாதிரி கீழே அடி பிடிக்கவும் இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பிரியாணி இங்கே பாருங்கள் இறால் பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரைஸும் உடையாது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கி